আসসালামু আলাইকুম স্নেহের শিক্ষার্থীরা যে যেখান থেকে এই ভিডিওটি দেখছো সকলকে স্বাগত জানাচ্ছি সবাই নিশ্চয়ই ভালো আছো ইতিমধ্যে অনার্স প্রথম বর্ষের জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে অনার্স প্রথম বর্ষের পরীক্ষা শুরু হয়েছে আজকের এই ভিডিওটি আমি করব তোমাদের ব্যষ্টিক অর্থনীতির উপরে এটা অনার্স প্রথম বর্ষ দ্বিতীয় বর্ষ পিলি মাস্টার্স ডিগ্রি এবং মাস্টার্স ফাইনাল ইয়ার সকলের জন্য প্রযোজ্য দেখো একটা ইম্পর্টেন্ট বিষয় নিয়ে আলোচনা করব তার আগে বলছি সবাই অবশ্যই ভিডিওটি বেশি বেশি করে শেয়ার দেবে এবং যারা এখনও সাবস্ক্রাইব করেনি তারা অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করবে তাহলে প্রথমে দেখো যে বিষয়গুলো নিয়ে আমি তোমাদের সামনে উপস্থিত হয়েছি প্রথমে সুযোগ ব্যয় ধারণা সুযোগ ব্যয়ের ধারণা চিত্র সহ ব্যাখ্যা করো দেখো এটা খুব একটা কমন প্রশ্ন পরীক্ষার জন্য কমন প্রশ্ন ইনশাল্লাহ আশা করি আসবে তাহলে এটা শুরু করব দেখো প্রথমে আমরা কি করব একটা সংজ্ঞা দিব তাহলে দেখো সংজ্ঞার মধ্যে কি লিখব কোন দ্রব্যের দেখো কোন দ্রব্যের আচ্ছা আগে উপরে আমরা একটু লিখে নিই পরস্পর পরস্পর সম্পর্ক যুক্ত দুটি দ্রব্যের মধ্যে একটি উৎপাদন বৃদ্ধি করা হলে বৃদ্ধি করা হলে অপর দ্রব্যের উৎপাদন যে পরিমাণ ত্যাগ করা হয় করা হয় তার হারকে সুযোগ ব্যয় বলা হয় দেখো পরস্পর সম্পর্ক যুক্ত দুটি দ্রব্যের মধ্যে পরস্পর সম্পর্ক যুক্ত দুটি দ্রব্যের মধ্যে একটি উৎপাদন বৃদ্ধি করা হলে অপর দ্রব্যের উৎপাদন যে পরিমাণ ত্যাগ করা হয় তার হারকে সুযোগ ব্যয় বলা হয় আমরা এবারে একটা ছোট্ট একটা সংবাদ দিব এটা শিরোনামে ওটা লিখেলাম সম্পদের সম্পদের পূর্ণ ব্যবহারের মাধ্যমে একটি দ্রব্যের উৎপাদন বৃদ্ধি একটি দ্রব্যের উৎপাদন বৃদ্ধি করতে হলে অপর দ্রব্যের অপর দ্রব্যের উৎপাদন যে হারে যে পরিমাণ ত্যাগ করা হয় যে হারে ত্যাগ করা হয় করা হয় তাকে সুযোগ ব্যয় বলা হয় দেখো পরস্পর সম্পর্ক যুক্ত দুটি দ্রব্যের মধ্যে পরস্পর সম্পর্ক যুক্ত দুটি দ্রব্যের মধ্যে একটি উৎপাদন বৃদ্ধি করা হলে অপর দ্রব্যের উৎপাদন যে পরিমাণ ত্যাগ করা হয় তার হারকে সুযোগ ব্যয় বলা হয় এখানে সংজ্ঞার্বিত লিখছি সম্পদের পূর্ণ ব্যবহারের মাধ্যমে একটি দ্রব্যের উৎপাদন বৃদ্ধি করতে হলে অপর দ্রব্যের উৎপাদন যে হারে ত্যাগ করা হয় তাকে সুযোগ ব্যয় বলা হয় এবারে দেখো আমরা এখানে একটা সূত্র নিব
একটা সূত্র ব্যবহার করব সূত্র সুযোগ ব্যয় ইকুয়াল ত্যাগের হার ভাগ হচ্ছে প্রাপ্তির হার প্রাপ্তির হার উদাহরণ একটা উদাহরণ নিব দেখো এক্স ওয়াই আর এখানে দেখাবো সুযোগ ব্যয় এক দুই এখানে দেখো সেভেন ফোর তাহলে প্রথমটার ক্ষেত্রে সুযোগ ব্যয় বেড়ে হবে না প্রথমটা ডট পরেরটা দেখো এইখানে এক একক বৃদ্ধি পেয়েছে ওয়ান ইস টু এখানে কতটা হ্রাস পেয়েছে থ্রি অর্থাৎ আমরা এখানে বলতে পারি দেখো থ্রি বাই ওয়ান সমান থ্রি এটা হলো সুযোগ ব্যয় আমরা উদাহরণের মাধ্যমে বের করলাম এবারে দেখো আমরা চিত্রের মাধ্যমে এটাকে দেখব একটা চিত্রের মাধ্যমে এটাকে আমরা যদি প্রকাশ করতে চাই চিত্র উপস্থাপন চিত্রে উপস্থাপন এটা ওয়াই দ্রব্য এটা এক্স দ্রব্য এ বি এখানে দেখো ই এফ জি এই অংশটা এখানে এটা হচ্ছে ওয়াই এর পরিবর্তন এটা হচ্ছে এক্স এর পরিবর্তন এটুকু হচ্ছে ওয়াই এর পরিবর্তন এক্স এর পরিবর্তন তাহলে আমরা এখানে লিখতে পারি চিত্রে এ বি উৎপাদন সম্ভাবনা রেখা উৎপাদন সম্ভাবনা রেখা বিন্দু থেকে আচ্ছা ই বিন্দুতে আমরা একটু দেখো এটার নাম দিলাম ওয়াই ওয়ান এটা ওয়াই টু এটা এক্স ওয়ান এক্স টু ই বিন্দুতে এক্স দ্রব্যের উৎপাদন এক্স ওয়ান এবং ওয়াই দ্রব্যের উৎপাদন ওয়াই ওয়ান এখানে আমরা চাইলে ও এক্স ওয়ান ও ওয়াই ওয়ানও লিখতে পারি ই থেকে জি বিন্দুতে ই থেকে আমরা যদি জি বিন্দুতে এফ জি পরিমাণ এক্স দ্রব্যের উৎপাদন দেখো এই যে এফ জি পরিমাণ এক্স দ্রব্যের উৎপাদন এফ জি পরিমাণ এক্স দ্রব্যের উৎপাদন বৃদ্ধি করতে হলে করতে হলে ই এফ পরিমাণ ওয়াই দ্রব্য ত্যাগ করা হয় ত্যাগ করতে হয় পরিমাণ ওয়াই দ্রব্য ত্যাগ করতে হয় সুতরাং সুযোগ ব্যয় সমান ডেল ওয়াই বাই ডেল এক্স ইকুয়াল ই এফ বাই এফ জি অর্থাৎ एफ जी एर सूचक व्यय हे इफ एफ जी एर सूचक व्यय हे इफ देखो सूचक व्यय हो गल सकल एक कमन विषय ओके आज के भिडियो तेल ये पर्यत आल्ला हाफिज भलो थे सबाई